नमस्कार द्रोणाजर यूट्यूब चैने तुम्हारे सकल के स्वागत जाना डब्ल्यू बि एस एर एक गुरुतपूर्ण विषय हे इतिहास इतिहास कत गुरुतपूर्ण डब्ल्यू बि एसर जो से बलार अपेक्षा रखे ना तो इतिहास तीनटे पार्ट बा भाग रही है प्राचीन भारत इतिहास मध्यजुगे इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास एर मध्य प्राचीन भारत इतिहास एक गुरुतपूर्ण पर्व हे सिंधु सभ्यता जैसे हमें इंग्रेजीते इंदास व्यलि सीभिलइेशन नाम तो आजकल आलोचनार विषय सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यतार विषय कम बसि छोट बला सकले अनेक कि पढ़े कंतु डब्ल्यू बि एस एर क्षेत्र जो आप सिंधु सभ्यता पढ़बा क्योंकि अनेकगुली विषय एक खुटिए खुटिए पढ़ा प्रयोजन रही है कारण ये विषय मैं ये पर्वटा रही है इंदास व्यलि सीभिलइेशन सिंधु सभ्यता से खान विभिन्न आंगी के विभिन्न धरण प्रश्न आसे प्रिलीजे जीवन जीवन जमन एखान प्रश्न जिज्ञेस है तेमी मेन्से जिज्ञेस है तो आप देरी ना आजकल विषय चले आसि सिंधु सभ्यता स्क्रिने देखते एक मानचित्रे छवि जेटाते देखते जे लेखा रही है डान दिखे मैचिओर फेज छब्बीस उन्नीसश मैचिओर फेजे यार मध्य ही सिंधु सभ्यता मोटामोटी छड़िए छिटे छो ये मैचिओर फेज जिनटा कि परिणत जो पर्व से सामने प्रकाश हो क्लियर एबारे बड़ चैप्टार्ट रही है सिंधु सभ्यता एर को अंशगुलो नहीं मूलत डिसकस करब जख घरे पढ़ाशनो करब तक ठीक को अंशगुलो नहीं आलोचना करा उचित है सेगल एक प्रथम देखे नहीं प्रथम जे पर्व पढ़ते जो अंशा सम्पर् आलोचना करते हैं से चैप्टार्टी मैं ये सभ्यता तर आविष्कार और आविष्कारक सम्पर्क क्योंकि एक जेने सिंधु सभ्यता दिन आलो देख लो दिन आलो बोलार उद्देश्य एखे जो सभ्यता क्यों धीरे धीरे आविष्कार हलो कारण सभ्यता आविष्कार हवाट क्यों एक स्ट्रागल छ ये सभ्यता जो आविष्कार हलो ये क्योंकि एक सभ्यतार एक स्ट्रागल बला जाए कारण प्राय एकश बचर हमें प्राय शब्द व्यवहार कर प्राय एकश बचर क्योंकि लेगे एखने जो एक सभ्यता रही है ये एक मैपे देखल जो एक सभ्यता रही है रिजियने ये अंचले जो एक सभ्यता रही है यहाँ बेर करते ही क्योंकि प्राय एकश बचर लेगे जाए तरपर हमें जानते परि जो हाँ एखे भारत शुद्ध नए विश्वर प्राचीनतम एक सभ्यता क्योंकि एखे रही है तो से सम्पर्खने जानब तपर हमें जानब य सभ्यता ठीक को समय मध्य विकशित हो एक देखे मैचिओर फेज बोले अंशा तो ये तीन टी अंश रही है एक आर्लि हड़प्पान फेज एक मैचिओर हड़प्पान फेज और एक लेट हड़प्पान फेज तो ये तीनटे फेज आप आलदा आलदा तो जानब क्यों ओभारल तरह जो एक पिरियड हिसेब करी तेल मोटामोटी हमारे बत्रिस तीन हज़ार दुश जदि धरे नी तीन हज़ार पाँचो जो तीन हज़ार पाँच ए पास लेखा उचित छो तो तीन हज़ार पाँचो तीन हज़ार दुशो थ मोटामोटी सतरशो पंचाश बा जो ओभारल दरि तो पंद्रश बीसि ख्रीटपूर्वब्ध मध्य ये सभ्यता विकाश लाभ कर भागे भाग करी आर्लि हड़प्पान फेज मैचिओर हड़प्पान फेज एंड लेट हड़प्पान फेज एबार यभ्यताटार नामकरण सम्पर्क जानते हैं ये सभ्यता के कखो आप हरप्पा सभ्यता सभ्यता के कखो आप सिंधु सभ्यता बी कहे सिंधु सरस्वती सभ्यता विभिन्न नाम डाक क्यों ये नामकरण क्यों की बेपारगलो अवश्य जानते हैं और जानते हैं ये सभ्यतार उत्पत्ति ठीक क्यों हलो क्यों हलो क्वारा हलो यभ्यतारे उत्पत्ति विषयगुलो एखे लक्ष्य रखते हैं और जानते हैं सभ्यताटर कि विशेषत वैशिष्ट्य रही है जैसे हमें स्पेशलिटी बी सेगल क्योंकि अवश्य जानते हैं एखान प्रचुर प्रश्न एखान खुटिए खुटिए जिज्ञेस करा है और जानते हैं ये सभ्यता कत दूर पर्त विस्तृत छो जिओग्राफिकल लिमिट्स एर भौगोलिक कत दूर विस्तार से सम्पर्क आलोचना करते हैं तो यही जी 
প্রত্যেকটাঙ্গি কে আমরা যদি এই চ্যাপ্টারটাকে যদি আমরা আলোচনা করি আমার মনে হয় প্রত্যেকটি প্রশ্ন আমরা এখান থেকে যাই জিজ্ঞেস করুক সহজ কঠিন যাই জিজ্ঞেস করুক আমরা কিন্তু উত্তর করতে পারবো কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার এছাড়া আমাদের জানতে হবে মেজর কিছু সেন্টার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু কেন্দ্র এবং সেই কেন্দ্রে পাওয়া কিছু জিনিস যা মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে মেজর কিছু সেন্টার যেমন আমরা হরপ্পা মহেঞ্জোদার এই ধরনের নাম তো আমরা সকলেই শুনেছি কিন্তু আমরা অনেকেই হয়তো শুনিনি এগুলো চানহুদারো লোথাল রংপুর রোজদি সুরকোটরা বানাওয়ালি এই ধরনের যে নামগুলো রয়েছে সেন্টার এইগুলো থেকে কি কি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পাওয়া গেছে খুঁজে এই সভ্যতাগুলো আবিষ্কর্তা কারা এই সভ্যতাগুলি কোন নদীর তীরে রয়েছে বা কোন কোস্টাল এরিয়াতে রয়েছে এই জিনিসগুলো কিন্তু পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করা হয় যেমন একটা প্রশ্নের উদাহরণ দিই কচ্ছের রনে অবস্থিত সিন্ধু সভ্যতার দুটি কেন্দ্রের নাম করো এই ধরনের প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় আমেশাই জিজ্ঞেস করা হয় তো এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমরা এই ধরনের টপিকগুলো যখন ডিসকাস করব আমরা এই টপিকে যখন আমরা এই পর্বগুলো যখন কভার করব তখন কিন্তু আমরা এগুলোর উত্তর করতে পারব সবশেষে আমরা দেখে নেব এই সভ্যতাটি কি করে ধ্বংস হলো এত বড় একটা সভ্যতা নিশ্চয়ই কোনো একটি কারণের কারণ ধ্বংস হয় না বা হতে পারে না এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে সেই অনেকগুলো কারণের মধ্যে কোন কারণটা গুরুত্বপূর্ণ কোন কারণটা কোন ঐতিহাসিকের দেওয়া থিওরির ওপর বেস করে আমরা ধরে নেই সেই সব জিনিসও কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করব কেউ বলে এই সভ্যতাটি সিন্ধু নদের গতিপথ পরিবর্তনের কারণে হয়েছিল কেউ বলেছে না চাষাবাদের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল এবং জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছিল কেউ বলেছে না বৈদেশিক আক্রমণ হয়েছিল আর জোরা হামলা আক্রমণ করেছিল এই জন্য হয়তো এই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে কেউ বলেছে ভূমিকম্পে কেউ বলেছে মহামারীতে তো এক্ষেত্রে আমরা দেখব এই কারণগুলো এবং এই কারণগুলোর সাথে আমরা দেখব এই যে থিওরিগুলো আমরা দেখছি যে ভূমিকম্পের কারণে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে এই থিওরিটি কার দেওয়া বা এই থিওরিটিকে সমর্থন কে দিয়েছেন এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের এখানে কভার হবে যদি আমরা এগুলো আলোচনা করি এবার আমরা ধীরে ধীরে মূল বিষয়ের দিকে ঢোকা শুরু করি প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ডিসকাভারি পয়েন্টটা রয়েছে মানে আবিষ্কার এই সভ্যতাটি কে আবিষ্কার করেন এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন চার্লস ম্যাশন চার্লস ম্যাশন আঠারোশো ছাব্বিশে এই সভ্যতাটি আবিষ্কার করেননি কিন্তু এই সভ্যতার প্রথম চিহ্ন তিনি পেয়েছিলেন তিনি দেখেছিলেন প্রথম এই সভ্যতার চিহ্ন তিনি একটি বইও লিখেছিলেন এর উপর ন্যারেটিভ অফ জার্নিজ আঠারোশো ছাব্বিশ সালে চার্লস ম্যাশান পাকিস্তানের অন্তর্গত যে হরপ্পা রয়েছে পাকিস্তানের অন্তর্গত আমাদের আসলে এই যে পাঞ্জাব যে আমরা বলি সেই পাঞ্জাবের একটা বৃহত্তর অংশ কিন্তু পাকিস্তানের মধ্যেও রয়েছে সেই পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাবের সাহিওয়াল নামক জেলায় যে হরপ্পা কেন্দ্রটি রয়েছে সেখানে সেই এলাকায় আর কি প্রথম হরপ্পা সভ্যতার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিলেন চার্লস ম্যাশান সাল ছিল আঠারোশো ছাব্বিশ আঠারোশো ছাব্বিশে চার্লস ম্যাশান যখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি একটি বড় ঢিপির মতন কিছু একটা দেখেছিলেন আমরা এখানে ছবিতে দেখে নিচ্ছি আমাদের স্ক্রিনের ওপরে এসেছে এই যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনের ওপরে এটা নিজের হাতে আঁকা চার্লস ম্যাশনের চার্লস ম্যাশন যেমনটা দেখেছিলেন তিনি এখানে সেরকমই ছবিটা বানানোর চেষ্টা করেছেন তো তিনি এরকমই একটা কিছু দৃশ্য চার্লস ম্যাশান কিন্তু দেখলেন কিন্তু তখনও পর্যন্ত চার্লস ম্যাশান জানতেন না যে এটা কি এটা যে একটা সভ্যতা একটা ভারতের তথা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার একটা নিদর্শন তিনি দেখছেন এটা তিনি তখনও জানতেন না তিনি ভেবেছিলেন হয়তো এটা কোনো বুদ্ধিস্ট স্তূপ হতে পারে হয়তো অন্য কিছু হতে পারে কিন্তু এটা যে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা সেটা জানতে কিন্তু এখনও অনেক দিন সময় বাকি তো যাই হোক আমাদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় পরীক্ষায় যে হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন মানে প্রথম যে নিদর্শনটা এটা কে আবিষ্কার করেন আমাদের চার্লস ম্যাশনের নামটা বলতে হবে কিন্তু এটুকু সাথে বলে রাখি যে তিনি কিন্তু জানতেন না যে এটা ভারতের তথা বিশ্বের অন্যতম একটা প্রাচীন সভ্যতা মানে এটা একটা হরপ্পা সভ্যতা তিনি জানতেন যে এটা পুরোনো একটা স্ট্রাকচার কী ব্যাপার কি না তিনি এসব ব্যাপারে তখন অতটা মাথা ঘামাননি বা তিনি জানতেন না এটার ওপরে সরকারেরও ততটা গুরুত্ব তখনও দেয়নি তো যাই হোক আঠারোশো ছাব্বিশে চার্লস ম্যাশনের তারা এটা দেখার পর আরও কিছু সাল পার হয়ে যায় মাঝে আসে আঠারোশো একত্রিশ এইটিন সময় 
এই অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলেন কর্নেল বার্নস কর্নেল বার্নস তিনি রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে দেখা করার জন্য এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনিও কিন্তু এই যে স্ট্রাকচারটি রয়েছে এটা ভগ্ন একটা স্ট্রাকচার তিনি এটা দেখলেন তার মনেও কিন্তু সন্দেহের উদ্রেক হলো সময় এগোতে লাগলো এরপরে চলে আসি সাল আঠারোশো তেপ্পান্ন এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি থ্রি স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এগুলো লোকমুখে অনেক কিছুই শুনেছিলেন এই জায়গাটার ব্যাপারে তিনি এখানে এসে জায়গাটাকে ইন্সপেক্ট করে গেলেন স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এখানে এলেন এসে তিনিও ছোটোখাটো একটা ইন্সপেকশন করে তিনিও চলে গেলেন তিনিও দেখলেন যে হ্যাঁ এখানে সত্যি একটা প্রাচীন মানে একটা পুরনো একটা ধ্বংসাবশেষ রয়েছে তিনিও তখনও জানতেন না যে ব্যাপারটা কি এরপর আরও এগিয়ে যাওয়ার সময় এই যে এলাকাটা এই এলাকার ওপর দিয়ে একটা রেলওয়ে কাজ চলছিল রেল লাইনের কাজ ছিল এবং সেখানে সেই কাজ মানে দেখার জন্য ছিলেন দুই বার্টন ভাই জেমস বার্টন এবং উইলিয়াম বার্টন জেমস বার্টন আর উইলিয়াম বার্টন এই এলাকার মধ্যে দিয়ে কাজ করছিলেন এই এলাকার ওপরে জেমস বার্টনের কাজ হচ্ছিল জেমস বার্টন আর এখানে রেল লাইন বসানোর কাজ চলছিল তো এই যে রেল লাইনগুলো যে বসানো হয় এগুলো এর জন্য প্রচুর ইট পাথর এসবে দরকার হয় যাতে একটা শক্ত আর কি প্ল্যাটফর্ম জাতীয় জিনিস বানানো যায় যার ওপর এই যে রেলের যে লাইনগুলো যেন পাতা যায় একটা ভূমি আর কি তৈরি করতে হয় তো যার জন্য প্রচুর ইটের প্রয়োজন হয় পাথরের প্রয়োজন হয় তো এই এই অঞ্চলে সেই ইটের প্রয়োজন জুগিয়েছিল একটা পুরনো ধ্বংসস্তূপ যেখান থেকে ইট আসছিল তো যেটা জানা যায় যে প্রায় একশো ষাট কিলোমিটারের মতন রেলপথ কিন্তু এই অঞ্চলে বিছে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং যার জন্য যে ইটগুলো আসছিল সব কিন্তু এই স্ট্রাকচার থেকেই আসছিল মানে ইতিহাসের অলরেডি যথেষ্ট ক্ষতি সেই সময়ে হয়ে গিয়েছে তো এই যে দুই ভাই রয়েছেন বার্টন ব্রাদার্স উইলিয়াম বার্টন এই যে দুই ভাই রয়েছে বার্টন ব্রাদার্স জেমস বার্টন এবং উইলিয়াম বার্টন এরা দুজনে ব্যাপারটা ব্রিটিশ সরকারের কানে পৌঁছে দেন কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ততটা ভ্রুক্ষেপ কিন্তু তখনও অবধি করেনি সভ্যতা এখনও কিন্তু দিনের আলোয় দেখতে পায়নি এরপর আঠেরোশো তেপ্পান্ন থেকে ছাপ্পান্ন আমরা জানি প্রথমবার আলেকজান্ডার কানিংয়ে আঠেরোশো তেপ্পান্ন দিয়েছিলেন তো যাই হোক এই আঠেরোশো তেপ্পান্ন থেকে ছাপ্পান্নর মাঝখানে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম বারবার এই অঞ্চলে প্রচুর খোঁজ খবর তিনি নেন বা খোঁজ খবর করেন তিনি এটাকে জেনেই ছাড়বেন এই একটা তার ব্যাপার ছিল তার মধ্যে এরপর সময় ধীরে ধীরে এগোতে থাকে প্রায় আচ্ছা মাঝে আর কথা বলে দিই এরপরে আঠারোশো বাহাত্তর থেকে আঠারোশো তিয়াত্তর আলেকজান্ডার কানিংহাম এই এলাকায় এসে ছোট করে একটা খনন কার্য চালান একটা ছোটোখাটো একটা এক্সকাভেশন ওয়ার্ক কিন্তু আঠারোশো বাহাত্তর তিয়াত্তরে মাঝে আলেকজান্ডার কানিংহাম করেছিলেন আলেকজান্ডার কানিংহাম আঠারোশো তেপ্পান্ন থেকে ছাপ্পান্ন যথেষ্ট খোঁজখবর এখানে করেন তিনি নিশ্চিত ছিলেন এবং এটাকে আবিষ্কার করতে হবে এই ছিল তার বাসনা তো যাই হোক আঠারোশো বাহাত্তর তিয়াত্তরে আলেকজান্ডার কানিংহাম ছোট একটা উদ্যোগ নিয়ে এখানে কিছুটা খনন কার্য করেছিলেন এবং কিছুটা খনন করতেই তিনি নিশ্চিত হয়ে যান যে হ্যাঁ এখানে প্রাচীনতম ইতিহাসের নিদর্শন রয়েছে মানে কিছু একটা পাওয়া যাবে এই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন এবার সময় এগোতে থাকে স্যার জন হার্বার্ট মার্শালের কথা বলছি আমরা স্যার জন মার্শাল তিনি তখন মানে ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তিনি ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন এবং উনিশশো কুড়ি থেকে আঠাশ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্ব যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সামলান স্যার জন মার্শাল এই হচ্ছেন স্যার জন মার্শালের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যার জন মার্শাল তার তত্ত্বাবধানে কাজ অনেক ঐতিহাসিক আরও মানে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ খনন কার্যের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের মধ্যে দয়ারাম সাহানি ও রাখাল দাস ব্যানার্জি কিন্তু উল্লেখযোগ্য ছিলেন তো আমরা জানি যে রায় বাহাদুর তার উপাধি ছিল রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানি উনিশশো একুশ হরপ্পা এবং উনিশশো বাইশে মহিঞ্জোদারও আবিষ্কার করেন স্যার জন মার্শাল সরি রাখাল দাস ব্যানার্জি 
তো দয়ারাম সাহানি হরপ্পা আবিষ্কার করেন উনিশশো একুশ সালে এবং মহেঞ্জো দারোর আবিষ্কর্তা রাখাল দাস ব্যানার্জি উনিশশো বাইশ তো এরা দুইজন এই যে এটা আবিষ্কার করেছিলেন বা খনন আবিষ্কার কথা বলাটা ভুল হবে তারা খনন কার্যটা পর্যালোচনা করেন বা খনন কার্যে তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন কিন্তু এরা এদের সবার ওপরে ছিলেন কে জন মার্শাল জন মার্শালের নিজেই এরা কাজ করছিলেন তো আমরা বলতেই পারি প্রশ্ন দেখে অপশান দেখে সঠিকভাবে ওই সময় বিচার করে উত্তরটা করতে হবে তো এবার আমরা দেখব যে এই যে সভ্যতাটা এই সভ্যতাটার ঠিক কোন সময়ে বিস্তার লাভ করেছিল সেই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে ঐতিহাসিকদের এক একজনের মত এক এক রকম আমরা বলি যে মোটের ওপরে তিন হাজার পাঁচশো থেকে তিন হাজার দুশো তিন হাজার পাঁচশো বা তিন হাজার দুশো থেকে মোটামুটি সতেরোশো পঞ্চাশ বা পনেরোশো এই সময়ের মাঝখানে এই সভ্যতাটা ছিল এটা আমরা মোটামুটি বলি যে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কিন্তু আলাদা আলাদা তাদের মত দিয়েছেন যেমন আমি একটা যদি ছোট উদাহরণ দিই জন মার্শাল তার মত কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্ন জন মার্শাল বলেছেন তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ থেকে দু হাজার সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝে এই সভ্যতাটি কিন্তু তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ থেকে দু হাজার সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝখানে এই সভ্যতাটা কিন্তু বিস্তার লাভ করেছিল এটা জন মার্শালের কথা এবার রেডিও কার্বন পদ্ধতি বা সি চোদ্দ পদ্ধতি যেটাকে আমরা বলছি তার হিসেবে এই সভ্যতাটি দু হাজার তিনশো বা দু হাজার তিনশো পঞ্চাশ থেকে এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝখানে বিকাশ লাভ করেছিল এটা কিন্তু বিজ্ঞান বলছে সায়েন্স বলছে রেডিও কার্বন পদ্ধতি বা ডেন্ড্রোক্রোনোলজি বলছে এবারে যদি আসি আমরা ডিপি আগারওয়াল তিনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন দু থেকে এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ এইভাবে এক একজন এক একটা কথা বলেছেন তো পরীক্ষার সময় এই ধরনেরই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় যে কার মতে সন্ধ্য সভ্যতা বা হরপ্প সভ্যতার সময়কাল এটা বলে চারটে অপশান দেওয়া হবে আমাদেরকে শুধু আইডেন্টিফাই করতে হবে এই জন্য আমাদেরকে একটুখানি কিন্তু দেখে নিতে হবে তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমরা এখান থেকে এই টপিক যখন আমরা ডিসকাস করব তখন এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমরা এখানে কভার করব এরপরে আমরা চলে আসি এই যে সভ্যতাটা এই সভ্যতার কতগুলো ফ্রেজ বা পর্ব রয়েছে আমরা জানি যে হরপ্পা সভ্যতার তিনখানি পর্ব রয়েছে একটু আগেও আমরা দেখেছি তো যেটা যেটাকে আমরা দেখলাম যে ম্যাচুর হরপ্পান ফেজ তো এর মূলত তিনটি পর্ব রয়েছে গোটা সভ্যতাটার যে পিরিয়ড রয়েছে তার মানে সূচনা বা আর্লি ফেজ যেটাকে আমরা বলছি বা প্রি হরপ্পান ফেজও আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে মোটামুটি তিন হাজার পাঁচশো বা তিন হাজার তিনশো থেকে মোটামুটি ছাব্বিশশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ এই ফ্রেজটাকে আমরা বলবো প্রি হারাপ্পান ফেজ এবার আসি ম্যাচিওর ফেজ পরীক্ষায় এই প্রশ্নের পার্টের থেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় যে হরপ্পা সভ্যতার ম্যাচিওর বা পরিণত পর্ব কোনটা ম্যাচিওর হরপ্পান ফেজ আমরা বলতে ধরে নেব দু হাজার থেকে এক হাজার নয়শো খ্রিস্টপূর্বাব্দ এটা হচ্ছে ম্যাচিওর হরপ্পান ফেজ এই পর্বে হরপ্পা সভ্যতা তার পিক বা তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল পিকে পৌঁছেছিল এবং আরেকটা আসি লেট হরপ্পান ফেজ যেটা হচ্ছে কি না উনিশশো থেকে এক হাজার তিনশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ বিসিই বিফোর কমান এরা তো এই এক হাজার থেকে এক এটা সেই ফেজ যখন এই সভ্যতা ধীরে ধীরে তার ডিক্লাইনের দিকে যেতে থাকে এটা ছিল টপ পয়েন্ট একদম পিক আর এই পর্বটা হচ্ছে যখন হরপ্পা সভ্যতার গ্রাফ নিচের দিকে নামতে থাকে আর এটা হচ্ছে যখন শুরু হয় তো এইভাবে তিনটে পর্বে আমরা হরপ্পা সভ্যতাটাকে কিন্তু ভাগ করে নিই বা তার কালসীমাটা আমরা কিন্তু ভাগ করে নিই এবারে আসি এই সভ্যতাটাকে আমরা কি কি নামে ডাকি কখনো আমরা একে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন বলছি কখনো ইন্দাস সরস্বতী সিভিলাইজেশন বলছি কখনো হরপ্পান সিভিলাইজেশন বলছি ইতিহাসে কোনো সভ্যতা বা কোনো কিছুর নামকরণের একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে এই যে এই এলাকায় আমরা খনন কার্যটা চালিয়েছি এখানে আমরা এই যে নীল রঙের দেখতে পাচ্ছি এই যে রেখাটা এটা হচ্ছে ইন্দাস রিভার সিন্ধু নদী বা হর সিন্ধু নদী যেটাকে আমরা বলছি তো এই নদীর আশেপাশেই প্রথম কিন্তু এই যে সভ্যতাগুলো আমরা খুঁজে পেয়েছি 
हरप्पा मोहिन्जोदारो ये सभ्यता गो यो देखो ये नील रंग दागटा देखते दागे चारपाशे मैं आशेपाशे क्योंकि सभ्यता गो गे उठे जख ही को सभ्यता गड़े उठे चेष्टा कर सब समय नदी को जलाशय आशेपाशे कारण जल हे जीवन तो ये सिंधु नदी आशेपाशे प्रथम खनन कार्य होखान कि रिमेन्स पे कि ध्वसावशेष पे तई सभ्यताटार नाम हे इंडास व्यलि सीभिलइेशन रखा है क्योंकि परवर्ती जो आो बृहत्तर भाव एर खनन कार्य शुरू करी तक हमें इंदास नदी साथ सरस्वती नदी एखे देखते पाई सिंधु और सरस्वती नदी आशेपाशे सभ्यता पाव जाए तो सभ्यतार अपर नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता जदिव नाम खुबी कम व्यवहार है सब चे बी व्यवहार है क्योंकि हरप्पा सभ्यता नाम कारण कि प्रथम जो केंद्र आविष्कार होता हरप्पा तई नियम अनुजाई एट हरप्पा सभ्यताओ आराम बोलते परि ये को समस्या नहीं जा सिंधु सभ्यता तई हरप्पा सभ्यता एक ही बेपार एवे कि देखो जो कौन को अंशगुल सभ्यता रही है जे ये सभ्यता तैरि कारा कर भारत प्राचीनतम अन्नतम प्राचीनतम बला भूल अन्नतम प्राचीन प्राचीनतम सभ्यता एर सृष्टिकरता कारा कारा सभ्यता बनिए एक क्षेत्र में देखो जरा गवेषक रही तर मत कि जमन आप स्क्रे ऊपर देखते जन मार्शाल सभ्यता द्राविरियन तैरी द्राविरियन बोलते जी एक विश्लेषण करी एक जदि धरे नहीं बिंदु पर्वत और ये भारत उत्तर दिक एट दक्षिण दिक तो नर्माली ये दक्षिण भारत जो अंशगुलो रही है एखने जरा रेन तक साधारण द्राविड़ चिन्हित करी तो जन मार्शाल सिंधु सभ्यतार ये सभ्यतार कथा एखे देखिए विकास विकास लाभ कर सभ्यतार ना कि द्राविरियन तैरी मर्टिमर हुईलरों एक ही मत पोषण करें गार्डन चाइल्डर मते सुमेरियन डी डी गोसाम्बी सुमेरियन सिंधु सभ्यतार एक समकालीन सभ्यता हे सुमेरिय सभ्यता तर मत हे सभ्यताटाई सुमेरियन हाथों तैरी डर गुह तीन प्रोटो अस्ट्रोलएड मंगोलएड और आलपिनएड जति गोष्ठ मानुषे मिले ये सभ्यता तैरी करें एक क्षेत्र में राखाल दास बनार्जी आर क्योंकि द्राविरियन मतर पक्षे रेन टी एन रामाचंद्रा जहाँ आरियन्स आर्य हाथे सभ्यतार उत्पत्ति कुशालकार लक्ष्मण स्वरूपर मतन गवेशक आर्य हाथे सभ्यतार तैरी हो एवे चले आसी सभ्यताटर कि स्पेशलिटी वैशिष्ट्य सम्पर् आलोचना करते सभ्यता जो आप पढ़ते जाब तक जेटा नहीं सब चे बी गुरुत्व देव से तरह टाउन प्लानिंग सभ्यताटर टाउन प्लानिंग एतटाई उन्नत छो जेटा आधुनिक सभ्यतार बड़ो बड़ो अनेक सग शहर और नगर के क्यों लज्जा दीते दीते पर यदि चाय कारण तरह टाउन प्लानिंग एतटाई उन्नत छो तरबान जो कलचार भारत एकम्र सभ्यता सम्भवत गोटा पृथ्वी भारत ही एकम्र सभ्यता भारत से जगह जेखने प्रथम आरबान कलचार एस भिलेज व रूराल कलचार एस नर्माली हमें देखी प्रथम भिलेज व रूराल कलचार कलचार से खान विकसित हुए आरबान कलचार है क्योंकि तो भारत क्षेत्र में उल्टो देखी भारत प्रथम आरबान कलचार देखा जाए पर आर्य हाथ धरे भारत ग्राम कलचार विलेज कलचार आसे व रूराल कलचार आसे एचड़ा सभ्यता जी एट ब्रोज जुगर सभ्यता जो तीनटे पाथर जुग रही है प्यालिओलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक तरपर तो शुरू है क्योंकोलिथिक और ब्रोज जुग तो यही सभ्यताटे हे ब्रोज जुगर सभ्यता और यहाँ प्रोटो हिस्टोरिक कलचार हिस्ट्र तीनटे अंश है हिस्ट्री व इतिहास तीनटे अंश है रिटर्न रेकर्डर दे ऊपर बेस कर तीनटे भाग करी एक प्रि हिस्ट्री एक प्रोटो हिस्ट्री एक हिस्ट्री प्रि हिस्ट्री बोलते बुझब से ही समय से ही पर्वर कथा जख भार मानुष लिखते शेखे प्रोटो हिस्ट्री बोलते बुझब से ही समय कथा जख मानुष लिखते पढ़ते मोटामोटी शिखे किंतु लेखा अप्रतुल लेखा पावा जाए ना अपरप्त एवं बस किस जगह एमो देखा जाए तो जगार मानुष रिजियन मानुष लेखा पढ़ा जाने ना तर मध्य से प्रचलन है कि पार्श्वर्ती सभ्यता तर सम्पर्क कि लिखे गए तो से ही पर्वटी के बो प्रोटो हिस्टोरिक पिरियड हतो य सभ्यतार किू लेखा पावाओ जाए क्योंकि सेगल पढ़ा उद्धार कर पढ़े उद्धार करना सम्भव है नहीं तई य प्रोटो हिस्टोरिक कलचार रिटर्न रेकर्ड एवेलेबल व 
but the scripts have not been deciphered lekhar jinish to motamoti paoa jacche kintu she gulo pora somvob hoyni echara amra janbo ei sobhyotar trade centric economy panijjo kendrik orthoniti somporke vast geographical expansion mane manchitro goto bhabe eta kothay kothay choriye royeche ebong ruler der somporke janbo इकोनॉमिक और इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड सम्पर्क जानबो तरा किमदानी करत कि रफ्तानी करत कीसे तरह व्यवसा वाणिज्य चलत स्थलपथे तरा व्यवसा वाणिज्यर जो कौन धरण परिवहन व्यवहार करते सब एचड़ा तर सोशल सामाजिक कलचाराल सांस्कृतिक दिक सम्पर्व क्या अवश्य जानब ये जिओग्राफिकल एक्सटेंट सम्पर् आलोचना कर फार्ष्ट जिओग्राफिकल एक्सपानशन ये पॉइंट ये एक नीचे एक छवि तैयारी बनिए छवि देखले क्या जिओग्राफिकल एक्सटें मैं एक्सपानशन कि बुझते पर आधुनिक भारत धरे निची एंशा पाकिस्तान तो आप देखते उत्तरे जम्मू जम्मूर मांडा थे दक्षिणे महाराष्ट्र महाराष्ट्र दाइमाबाद पूर्व दिखे उत्तर प्रदेश के आलमगिरपुर उत्तर प्रदेश के आलमगिरपुर এটা যদি আমরা পশ্চিমে ধরে নিই সুত কাজেন্দর পাকিস্তানের বালোচিস্তান এটা পাকিস্তানের বালোচিস্তানের সুত কাজেন্দর তো এই যে অংশটা এর মধ্যেই কিন্তু এই সভ্যতাটা মোটামুটি বিকাশ লাভ করেছিল জিওগ্রাফিক্যালি এটাই কিন্তু তার সীমা বলে আমরা ধরি যদিও উত্তর পশ্চিমের এদিকটায় যত খনন কার্য চালানো হচ্ছে আরও কিন্তু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এই জায়গাটি অস্থির তাই এখানে খনন কার্য সেভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না সুতরাং আমরা ধরে নিচ্ছি এটাই এবং এই যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবি থেকে কিন্তু আমরা আরও একটা প্রশ্নের উত্তর করতে পারছি এই সভ্যতার যে শেপ চাওয়া হয় আকৃতি জানতে চাওয়া হয় এবং পরীক্ষায় অপশানে দিয়ে দেয় ত্রিভুজ নাকি আয়তকার নাকি বর্গাকার নাকি ডিম্বাকার এই ধরনের তো আমরা এই যে ছবিটা দেখে মোটামুটি আমরা আইডিয়া করতে পারি যে বাকি চারটে ছবির মধ্যে ক্লোজ হচ্ছে কিন্তু ত্রিভুজ তাই ট্রায়াঙ্গেল বা ত্রিভুজ আকৃতি এটাই আমরা উত্তরটা এখানে দেব এই ধরনের আরও কঠিন গভীরভাবে আরও ডিসকাশন আমাদের করতে হবে সাথে আমাদের করতে হবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাইট এই সাইটগুলো কে কিভাবে আবিষ্কার করেছে কবে আবিষ্কার করেছে এগুলো সম্পর্কে মোটামুটি আমাদের একটা ধারণা কিন্তু থাকা উচিত বা থাকতে হবে এবং এই সাইটগুলোর প্রেজেন্ট লোকেশান যেমন আমি এখানে একটা বলি যে এই যে মহিঞ্জোদারো হরাপ্পা চানহুদারো কালীবাঙ্গান লোথাল যেমন কালীবাঙ্গান যদি জিজ্ঞেস করা হয় পরীক্ষা সময় জিজ্ঞেস করা হয় যে কালীবাঙ্গানের প্রেজেন্ট লোকেশান কোথায় বর্তমান অবস্থান কোথায় তো আমরা জানি কালীবাঙ্গানের অবস্থান কিন্তু রাজস্থান কিন্তু অনেক সময় কি করে কালীবাঙ্গান রাজস্থান বলে রাজস্থানের এই চারটে ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে দেয় বলে দেয় এখান থেকে যে এর মধ্যে কালীবাঙ্গানের অবস্থান কোথায় জানতে হবে কালীবাঙ্গানের অবস্থান কিন্তু রাজস্থানেরই হনুমানগড় হনুমানগড়ে রাজস্থানের হনুমানগড়ে কালীবাঙ্গানের অবস্থান যেমন বলে দিই লোথাল লোথালের অবস্থান কোথায় আমরা সকলেই জানি লোথালের অবস্থান কিন্তু গুজরাটে এবার যদি বলে যে গুজরাটের লোথাল লোথাল যে গুজরাটের কোন জেলায় তখন আমাদেরকে কি বলবো বলে চারটে অপশান দিতে হবে জানতে হবে যে গুজরাটের আমেদাবাদে কিন্তু লোথালের অবস্থান তো এই ধরনের পয়েন্টগুলো আমরা এখান থেকে জানব সাথে আমরা জানব যে কোনটা কে কবে আবিষ্কার করেন হরপ্পা মহেঞ্জোদারও তো আমরা জানি এগুলো কমন কিন্তু পরীক্ষার সময় কিন্তু একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়েও কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় আর কি যেমন দু একটা উদাহরণ দিয়ে দিই যেমন লোথাল এই এটাই আমি আসি লোথাল লোথাল কবে আবিষ্কার হয় এবং কে করে লোথালের আবিষ্কার মোটামুটি উনিশশো চুয়ান্নতে হয় এবং এর আবিষ্কারের সঙ্গে যে ব্যক্তির নাম জড়িত আছেন সে হচ্ছেন এস আর রাও এস আর রাও তিনি লোথালের আবিষ্কর্তা যেমন যুবজি বলি সুত কাজেন্দার বা সুরা আচ্ছা সুত সুরকোটারা দেখি সুরকোটারা সুরকোটারা উনিশশো চৌষট্টিতে এটার আবিষ্কার হয় এবং এর আবিষ্কর্তা হচ্ছেন জে পি যোশী এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষার সময় দেবে যেগুলো আমাদেরকে কিন্তু এই সাইটগুলোকে ধীরে 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 কভার করতে হবে অনেক সময় কি হয় এই সাইটগুলো কোন নদীর তীরে এটাও কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় বিশেষ করে হরপ্পা কোন নদীর তীরে মহিঞ্জোদারও কোন নদীর তীরে এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু ছাড়া যাবে না এগুলো অবশ্যই করতে হবে যেমন সুতকা জেন্দার কোন নদীর তীরে অবস্থিত বলে চারটে অপশান দিয়ে দিল উত্তর আমার হবে হচ্ছে এটি দশ তস্ত নদীর তীরে অবস্থিত সুরকোটাডা কোথায় অবস্থিত সুরকোটাডা রান অফ কাছে অবস্থিত কচ্ছের রনে অবস্থিত 
এই ধরনের যেমন লোথাল লোথাল কোথায় অবস্থিত লোথাল এই যে লোথাল ভোগাবর ও সাবরমতী নদীর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত একদিকে ভোগাবর নদী অপর পাশে সাবরমতী নদী এর মাঝখানের যে ভূখণ্ডটা সেখানে লোথাল অবস্থিত এই ধরনের পয়েন্টগুলো আমাদেরকে অবশ্যই কভার করতে হবে এই ধরনের আরও প্রচুর এই আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনের উপরে প্রচুর এরকম সাইটের নাম দেওয়া রয়েছে এবং এই সাইটগুলো কে কবে আবিষ্কার করেন কোন নদীর তীরে অবস্থিত এই সব জিনিসগুলো আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে এরপরে আমরা চলে আসব যে হঠাৎ করে এই সভ্যতাটা কিভাবে ধ্বংস হলো এবং এই যে সভ্যতা ধ্বংসের এই যে আমরা এখানে কিছু থিওরি দেখতে পাচ্ছি আরিয়ান ইনভেশন ন্যাচারাল ক্যালামিটিস ইকোলজিক্যাল ইম্ব্যালেন্স চেঞ্জ ইন রিভার কোর্স লো রেনফল আর্থ কোয়েক ফ্লাড ডাইং অফ গাগ্গার অ্যান্ড ইনক্রিজিং আরিডিটি আনস্টেবল রিভার সিস্টেম এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন এই যে ধরনের যে আমরা নিয়ম মানে দেখতে পাচ্ছি তো আর একটা থিওরি আছে যেমন এপিডেমিক এপিডেমিক মহামারীর কারণে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল এটা কে বলেছেন এই যে এখানে ডান দিকে আমাদের দেওয়া রয়েছে থিওরি গিভেন বাই যেমন আমরা যদি প্রথমে আসি আরিয়ান ইনভেশন এটা এই থিওরিটা কাদের দেওয়া আমাদেরকে নামগুলো জানতে হবে গর্ডন চাইল্ড মর্টিমর হুইলার স্টুয়ার্ট পিগট এই ধরনের নামগুলো থাকবে এর এরা বলেছেন যে এই সভ্যতারই ধ্বংসের পেছনে আর জোরাই দায়ী অনেক সময় আমরা দেখব যে এই যে ফ্লাড ফ্লাড থিওরিটা কার দেওয়া যে বন্যার কারণে এই সভ্যতাটি ধ্বংস হয় এরা যেমন বলেছেন পি জে মার্শাল ফ্লাড থিওরিটি দিয়েছেন পি জে মার্শাল আর্নেস্ট ম্যাকে এস আর রাও এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় খুব জিজ্ঞেস করা হয় বলা জিজ্ঞেস করা হবে যে আর্থকোয়েক এই সভ্যতাটি যে ভূমিকম্পের কারণে ধ্বংস হয়েছে এই থিওরিটি কার তা আমরা তখন তাদের নামটা বলুন অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে তো এই ধরনের পয়েন্টসগুলো আমরা এখানে কভার করব যখন আমরা এই প্রত্যেকটা আঙ্গিক আলাদা আলাদাভাবে পড়ব এরপরে আমরা এই সভ্যতার টাউন প্ল্যানিং সম্পর্কে পড়ব কি মজাদার মানে কতটা আধুনিক কতটা উন্নত ছিল সেই নগর পরিকল্পনা সেটা সম্পর্কে জানব এদের কালচার এদের সোসাইটি সমাজ সম্পর্কে জানব এদের ইকোনমি সম্পর্কে আমরা জানব এদের ধর্ম সম্পর্কে আমরা জানব যেমন একটা প্রশ্ন মানে আমরা অনেক কিছু ডিসকাস করি আমাদের একটা প্রশ্ন খুব জিজ্ঞেস করা হয় যে এই যে হরপ্পা সভ্যতাটা এর কিন্তু কোনো মন্দির আবিষ্কার হয়নি এর প্রচুর আমরা দেব দেবীর মূর্তি আমরা দেখব কখনো আমরা প্রোটো শিবা পাব কখনো আমরা মাতৃকা মূর্তি পাব বিভিন্ন ধরনের উপাসনার চিহ্ন পাবো যেমন স্বস্তিকা চিহ্ন পাওয়া যায় এখান থেকে হ্যাঁ স্বস্তিকা চিহ্ন তুলে গেলাম হ্যাঁ এরকমই কেমন যেন স্বস্তিকা চিহ্ন যাই হোক থাকে তো সেই স্বস্তিকা চিহ্ন সূর্য উপাসনার ইঙ্গিত দেয় তো আমরা প্রচুর এমন কিছু পাব এমন প্রমাণ আমরা পেয়েছি বা পাই যেগুলো তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কিন্তু অনেকটাই আমাদের জানতে সাহায্য করে কিন্তু সেখানে যে মন্দিরের কোনো অস্তিত্ব রয়েছে এরকম কোনো কিন্তু আমরা পাইনি মন্দিরের কোনো চিহ্ন কিন্তু আমরা পাইনি এদের হরপ্পানদের আমরা লিপি এবং লেখা সম্পর্কে জানব যেমন আমরা জানব এদের লেখা ছিল বস্ত্র ফেডেন প্রথমে ডান দিক থেকে বা দিকে ফির বা দিক থেকে ডান দিকে তারপর আবার ডান দিক থেকে বা দিকে বা দিক থেকে ডান দিকে এইভাবে যে লেখাগুলোর পদ্ধতি এটাকে বস্ত্র ফেডেন বলবো এবং এদের যে স্ক্রিপ্টগুলো ছিল এগুলো ছিল পিক্টোগ্রাফ ছবির মাধ্যমে তারা মনের ভাব বোঝাতে চাইতো এদের পিউরিয়াল প্র্যাকটিসেস সমাধি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হবে এরা নর্মালি তিন ধরনের সমাধি প্র্যাকটিস করত একটা হচ্ছে কমপ্লিট বিউরিয়াল একটা হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল বিউরিয়াল আর একটা হচ্ছে পট বিউরিয়াল পুরো মৃতদেহটাকে যেমন সাধারণভাবে যেভাবে কবর দেওয়া হয় সেটা কমপ্লিট বিউরিয়াল আর একটা হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল কি যে মৃতদেহটাকে পশু পাখিদের কাছে দিয়ে দেওয়া হতো একটা নিরা নিরিবিলি জায়গায় যেখানে তাদের দেহ দেহাবশেষ মানে ভক্ষণ করার পর যেটুকু পড়ে থাকত সেটাকে কবর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল আর একটা ছিল মৃতদেহকে পুড়িয়ে দিয়ে তার যে অস্থি বা ভস্য রয়েছে সেটাকে কোনো পাত্রের মধ্যে পটের মধ্যে দিয়ে সেটাকে কবর দেওয়ার যে পদ্ধতি সেটাও এক ধরনের বিউরিয়াল প্র্যাকটিসের মধ্যে আসবে তো এই হচ্ছিলো তিন ধরনের বিউরিয়াল প্র্যাকটিসেস তো এইভাবে বিভিন্ন কিছু পয়েন্টস যা আমাদের যদি আমরা যদি ধীরে 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 সিস্টেমের সাথে সাথে যদি আমরা এটাকে কভার করি বা কভার করার চেষ্টা করি আমি আশা করি প্লিজে এই টপিক থেকে যাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুক বা মেইনসে যে ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুক আমরা খুব সহজেই তার উত্তর করতে পারব আজকের আমাদের এই যে টপিক আমরা এখানেই শেষ করছি আমরা পরবর্তী টপিকে আবার আর একটা ভালো বিষয় নিয়ে বা ভালো টপিক নিয়ে আসব।
সেখানে সেদিন সেটার উপরে আলোচনা হবে আজকের ক্লাস আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি দ্রোনাজের সঙ্গে যুক্ত হন এবং দ্রোনাজের যে স্ক্রিনের উপরে যে ফোন নম্বরগুলো দেওয়া রয়েছে কোনো বিশেষ দরকার থাকলে দ্রোনাজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন আজকের ক্লাস আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি